Hola, mi nombre es Pedro Arreola, soy integrante de la Orquesta Esperanza Azteca Ciudad Juárez. Hola, mi nombre es Violeta Redondo, yo soy de Ciudad Juárez, formo parte de la Orquesta Esperanza Azteca, yo toco el cello. La música es algo inexplicable, yo así lo defino, es algo que ha cambiado mi vida de cierta manera, debido a que me ayuda a relajarme mucho. Eh, hay una conexión en la música que en este mundo pues podemos asimilar como una conexión con otras culturas, con otros países, que nos ayuda a establecer relaciones más fuertes y nos ayuda a mantenernos en armonía. Lo que más me gusta de tocar es como la sensación, es tranquilidad, es armonía, es como una conexión especial en el instrumento, es sentir la música, es un lenguaje hermoso, no sé, es inexplicable, pero es una sensación muy bonita. Un, dos, tres. El talento lo tienen, las ganas lo tienen. Lo único que necesitan ellos es una oportunidad. Yo soy Cecilia Ochoa Levín y soy parte del patronato de la Orquesta Esperanza Azteca. Y me duele que a veces vemos que, que nuestra posibilidad de ayudar a estos niños está limitada. The University of Arizona. Él los invita a que si quieren estudiar en la Universidad de Arizona, nosotros les vamos a ayudar a cumplir sus sueños, les vamos a ayudar a que puedan solicitar esa beca. Si nos eh, prefieren por encima de cualquier universidad en Texas o en otra parte de los Estados Unidos. Yeah. Now that I'm here at the university, uh, we're just incredibly celebrating our uh, Hispanic serving institution status. And now I have the opportunity with Brent White and our global uh, programs in the strategic plan to be able to host these students and say, we can see you and your future being at the University of Arizona. And by the way, we have some money, some scholarships, some help to make that journey, which it's a lot closer from El Paso to Tucson than it is from <laughs> El Paso to Houston. Right, and we want to get those students over here to the U of A, don't we? We do, <laughs> and, and uh, uh, the other thing is, these are, there are thousands of students. We're only seeing the top 72 students uh, from all of these students who work very, very hard above and beyond their schoolwork. They have to have good academic and scholarship to be able to even be part of this group and they work extra hours and they're truly professional like musicians. And a lot of these children don't come from high income families, right. do they? No. Tell me a little bit about their backgrounds and where they come from. Well, they, they come across uh, uh, and, and Cecilia is really, she's for a decade now dedicated her life, her influence, her resources and uh, treasured talent and most of all her time and she really is so supportive of these students who uh, oftentimes have to walk across the border to get over to practice and into the night and then go back and do their school work. So these are students that uh, are really hungry to explore a bigger world.